Hello dear students, in this video, we will the first module to the university question. In the university question, the university question is that 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 the university question Under the module 1 for finding the resultant. Question is that forces of magnitude 15 newton, 20 newton, 25 newton, 35 newton and 45 newton act at an angular points of a regular hexagon towards other angular points shown in figure. Calculate the magnitude and the direction of resultant force. This is the figure. Now, if you look at this term, it is a regular hexagon. Regular hexagon. Now, we have here 5 forces. 5 forces. But we have an angle. 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 We have an now, if you have a question, it's a regular hexagon. A regular hexagon is a side of the side. Equal is equal. The side is equal. The angle is equal. The angle is equal. The angle is equal. The angle is equal. The regular hexagon is equal. The angle is equal. The angle is angle is equal. The angle is equal. The angle is equal. The angle is equal. The angle Multi-sided angle de included angle can do the equation. Okay. 2n minus 4 into 90. That then is the equation. Total included angle of a uh, multi-sided law is total included angle in the sum of 2 into n minus 4 into 90. n is number of sides. Hexagon is equal to n in the value 6. Pentagon is equal to 5. If you square it, the angle is 4. n in the value 4. This is the total included angle in the sum. Then we have one angle in the sum. Then we have divided by number of sides. n is equal to divide by number of sides. Included angle. Now, we have this equation. This equation is hexagon value substitute. 2 into 6 minus 4 into. Sorry. Into 90 divided by total n in the 6. This is the same. 120 degree. We have 120 degree. Now, this is the same. We in the figure, we have a angle in the angle. We have a regular hexagon. We have a regular hexagon. We have a full complete angle. Complete angle 120 degree. This complete angle is equal parts. 4 equal parts. We have a degree. 30 degree angle. About this e angle 30 degree, this 30 degree, this e angle 30 degree, this angle also 30 degree. Now, we have to include the angle and the angle the value of the horizontal angle. Now, this angle 30 degree is angle 30 degree. This angle 60 degree. This angle 30 degree, this angle 30 degree. Okay? You can clear the concept. This is the resultant force. Then, we have to do the hexagon, the pentagon, the square, the circle. We have to do the same thing. We have to consider the force in the angle. We have to do the same shape in the angle. We have to do the same shape in the angle. We have to do the same shape in the angle. We have to do the same shape in the angle. This is the horizontal and vertical angle. We have to concentrate on this shape. Okay, now we have to do this blue color in this blue color. We have to do this in a separate force. First, I have to do this in 15 Newton. First force is 15 Newton. This is 15 Newton England. No, we have to do this in the horizontal and vertical. Now, we have to do this in 15 Newton. This is the correct horizontal. That is the pin we have to do this in the middle. Now, we have to do this in the middle. Now, here is h1 plus 15. 
v1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അടുത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്വൻ്റി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ട്വൻ്റി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിനെ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ട്വൻ്റി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഈ ട്വൻ്റി ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആണ് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഞാനൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും റിസോൾവ് ചെയ്തു റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻ്റ് നമ്മൾ എച്ച് ടു എന്ന് വിളിച്ചു ഈ കമ്പോണൻ്റ് നമ്മൾ വി ടു എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ എച്ച് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക എച്ച് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടുവാർഡ്സ് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഈ പോയിൻ്റ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻ്റി കോസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ ഏത് ആംഗിളാണോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ആംഗിളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആക്സസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കോസ് ആയിരിക്കും വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക അപ്വാർഡ് ഡയറക്ഷൻക്കാണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതും പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആംഗിളല്ല മാറിയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറയുക സൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻ്റി സൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു ചെറുത് ചെറിയ ഒരു വാല്യൂ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഏതാ അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഞാൻ ട്വൻ്റി ഫൈവ് അടുത്തത് ട്വൻ്റി ഫൈവിനെ ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ നൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി ആണോ ഹൊറിസോണ്ടലും ട്വൻ്റി ന്യൂട്ടണും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ല ട്വൻ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ നൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ നൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടണിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഇംഗ്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഏത് ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ട്വൻ്റി ഫൈവ് ഹൊറിസോണ്ടൽ നൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് വെർട്ടിക്കൽ നൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കിട്ടും ഇതിൽ ട്വൻ്റി എടുത്തിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഏതെടുത്താലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ ഈ വെർട്ടിക്കലിൻ്റെ ഉള്ള തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താ വരിക എച്ച് ത്രീ ഈ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താ വരിക വി ത്രീ വി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ത്രീ കമ്പോണൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും വരിക എച്ച് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ആണ് അല്ലേ ടുവാർഡ്സ് റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആരോ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് കോസ് ആണോ സൈൻ ആണോ വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗിൾ എടുക്കുന്നത് ഈ തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരത്താണ് തേർട്ടീൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് അപ്പോൾ വീക്കാണ് എന്ത് വരിക കോസ് വാല്യൂ വരിക തേർട്ടീൻ്റെ ദൂരമുള്ള ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് വരും ട്വൻ്റി ഫൈവ് സൈൻ തേർട്ടി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്തത് വി ത്രീ ആണ് വി ത്രീ അപ്വാർഡ് ഡയറക്ഷൻക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് അത് ട്വൻ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലേ തേർട്ടി വെച്ചിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ട്വൻ്റി ഫൈവ് കോസ് തേർട്ടി ഇതിന് നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സൊല്യൂഷനിലുള്ള അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ട്വൻ്റി ഫൈവിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും രണ്ട് ആക്സസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ കമ്പോണൻറ്റ് എച്ച് ത്രീ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരിക ട്വൻ്റി ഫൈവ് കോസ് സിക്സ്റ്റിയാണ് വരിക കാരണം എന്താ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യ
തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ വരച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂട്ട് ന്യൂട്ടണുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ നൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം അടുത്തത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ വരച്ചു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻക്കാണ് ഇംഗ്ലിനേഷൻ ഉള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പോണൻ്റ് എങ്ങനെ വരിക ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഈ ഡയറക്ഷൻക്കും ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഈ ഡയറക്ഷൻക്കും വരും ഇതിലുള്ള ഏത് ആംഗിളാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഫൈവ് എന്താ വരിക എച്ച് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലെഫ്റ്റിക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോസ് ആണോ സൈൻ ആണോ വരിക കോസ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ എടുക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ പക്ഷെ എടുത്തത് ഈ ആംഗിളാണ് അപ്പം നമുക്ക് വരിക സൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വി ഫൈവ് എന്ത് വരും അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ കാണും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും മാത്രമാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് സിഗ്മ എച്ച് വാല്യൂ സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ഫൈവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതും പോസിറ്റീവാണ് എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതും പോസിറ്റീവാണ് എച്ച് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ് അല്ല സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് എടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മൈനസ് എച്ച് ഫൈവ് ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻ്റ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻ്റ് ത്രീ ടു കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് സിഗ്മ വി വാല്യൂ സിഗ്മ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് ദാറ്റ് ഈസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് വി ഫോർ പ്ലസ് വി ഫൈവ് എല്ലാ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസും കൂടി സമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സിഗ്മ വിയും സിഗ്മ എച്ചും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു root of sigma h the whole square plus sigma v the whole square idana resultant kandupidikkanulla equation nammala basic equation aanu ella problems ee equation vechittaanu cheynade appo idile substitute cheyumbo endu varum sigma h nu parayunnathu 22.32 square plus 105 sigma v nu parayunnathu 105.62 square idu cheyumbo namukku resultant 107.95 newton This is the magnitude of resultant. Next, we need to find the direction of resultant force. Direction under the equal equation is theta is equal to tan inverse mod sigma v divided by sigma h. That is tan inverse 105.62 divided by 22.32. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഡിഗ്രി ദിസ് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക് യു